Good evening. Good evening. How are you today? Very good. <laughs> Mr. Nelson, veo algo diferente en Mr. Nelson. Very nice. Se quitó los años. Good no, evening. No, no, no. No, es que se está dejando traer la. No, la es que le estamos dando descanso. Le estamos dando descanso porque ya viene. O, la... o quiere ver hasta, hasta dónde le llega para Navidad. Ajá. <risa> Preparándose para Santa Claus. Así es. <risa> Malía, la Kimberly, ¿eh? cosa seria, la veo yo. Good evening. <risa> no, no, no. no, de repente y se quita uno y llega al trabajo y ya lo miran más bicho, pues, ¿verdad? <risa> ya, ya es otro sitio. Ya dice, ¿no? ay, se quita unos años <risa> de mal, ¿eh? Sí. <risa> ah, bueno, ah, bueno, bueno. Ahí está. <risa> hello, hello, hello. Good evening, teacher. How are you all? See you. How are you tonight? Great. I'm experiencing some shortcuts, electricity shortcuts with a monitor right now. Oh, what's going on? Anyways, so talk to me. How was your day today? Hello. He was uh, very tired. 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 Okay. And very warm. Warm. Hot? Warm. Yeah. Is it humid? Eso, eso. <laughs> yeah, humid and warm. That's the worst weather. Humid and warm. Húmedo y caliente, man. It's like, yeah, right, <laughs> horrible. Okay, so uh, Kimberly, Kimberly was telling, was telling Nelson he trimmed, he trimmed his beard, right? Kimberly was telling Nelson how he trimmed his beard. He has trimmed. Okay, interesting. So Nelson has trimmed his beard. Be careful with beard. We saw that, right? Remember beard, beer, bear, and bird. Bird, that's a beard. Okay, so. I mean, I hit also. Bear, also bear. Okay. But chela. What? Yo le escuchaba chela. Yeah, beer, beer. <laughs> okay. Um, but yes, you can say bear with me. Bear with me a minute. Bear with me. And this is bear as an as a verb. Bear with me. Bear with me. Just a minute. Okay. Bear with me. Just a minute. Okay. So what's in our class for tonight? Have you checked your platform? Is today your last class or what? Is today relaxed? Relaxed class. It's Please. last class. Is our last class, right? Okay. And before that, let's cover two little topics really quick. Although we we talked about this before, we talked about scenes and four. Había alguien que no había terminado el examen final. Yep. Yep. True. Sí, ya vamos a llegar ahí. Vamos a dedicar la segunda parte de la clase a hablar de todo el examen. Okay. So, really quick, guys. Rápido. For a period of time. For six years, for a week, for a month, for 10 hours, for two hours. I have worked here for seven years in 
Inglés corporativo. I have worked, I've worked here for 10, uh, seven years already. What about you? Where have you worked? Taught at this Hello. school. Hello. Hi. Not listen. Okay. Not listen. Caesar, question. can you hear me? Okay. Caesar, where have you worked? My work is in the university. Right now? Yes. Okay. How long have you worked at the university? Um, how long have you? How long? <laughs> okay. How long have you worked at the university for? Look at the examples, Caesar. She has lived here for 20 years. So what would be your answer? How long have you worked at the university for? For the 19 okay. year, 19 year. Okay, so structure, I've, I've worked, I worked at the university for 19 years? 19 years. Okay. What subject do you teach? Or are no. you in the administration? No, administration. administration. Oh, you're part of the administration. Okay. I've worked at the university for 19 years. So, listen, since when since when have you worked? Am I right, guys? You know what? No, I should make the same question. How long have you worked at the university for? Okay, no. Uh, for how long? How long have you worked at the university for? I, I can still make the same question or do, since when have you worked at the university? Sounds weird, but I've seen it before. When have you worked? How long have you worked at the university since? No, have you? Okay, so what's the answer there? Um, Emerson, how would you answer this question? Excuse me? How would you answer this question? How can you answer this question? Since when? I, I uh, sense. I have. Oh, I have work, worked. Since? At the university. Teacher. Since. Uh -huh. And how se pronuncia la, la contracción de I have. Ahorita, I've, 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 I've mm -hmm. thank you. You're welcome. I've worked at the university since, 20, okay. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. okay, 2003. 2003. 2003. 2003. Uh, Emerson? 2003. There you go. 2003, 2003, and again, 2003, 2003, zapato, zapato, thousand, 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 I've worked. Now, what are we doing here? Today, we're going to study a uh, job interview question okay a job interview question and it's not even a question the interviewer may tell you tell me about your background 
tell me about your background. Okay. What's Hi. Background. background. There are two types of background. Educational and working background. In general, they will always ask for the working background first. So, hi, my name is Rafael Rodriguez. I've, uh, well, regarding my working background, uh, I worked, I've worked as a, He's a as a cinema. Guy. Yeah, re, this is my, my resume. This is my resume. I, I've worked as a, as a store dependent for Multi Cinema Reforma. I've, I've prepared, I've prepared food at the cinema. I've cleaned the, the theater rooms, okay, the exposition rooms, the exhibiting, I'm sorry, the exhibiting rooms. I've cleaned the exhibiting rooms. I've cleaned the bathrooms. I've um, learned how to cook, how to prepare the, the meals. Later, and that was in 2001, between 2000 and 2001, while I was studying, while I was studying at uh, high school, then um, I've worked at Super Selectos for six months or so as a senior manager, and then I moved to um, many jobs. Hmm? Many jobs. Many jobs, many jobs, yeah, yeah many a, lot, jobs. Of, a yes. lot of jobs. And then I moved with some friends um, to um, import tires and sell tires. There I learned about inventories. Uh, I learned about payrolls, you know, the social security payrolls. I managed people, I have managed people and I've worked at Ilatsa, that's the name of the company for let me think, four years, for four okay. years. Importadora de mm -hmm. mm -hmm. And then I, I've, and then I, I've worked at Atento El Salvador for four years too, for an airline and so on. Now I've, I've been, I've worked for Inglés Corporativo since 2016. So I became a teacher in 2014 and I've worked, I, I worked at call centers at the same time as I worked as a teacher. So I had the two jobs from Monday through Sunday and yeah, eventually in 2016, yeah, the same year at the end of 2016, I quit, I quit the call center industry for two years. And I just did my career as a teacher in many universities and other places. So that's me. I've been working as a teacher for seven years now. Sorry, teacher. What? Uh, teacher? Since where you're the, he started working. Uh, what age did you start working? Yeah. I've worked since 19... Wait, no, 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 no. Since 20... Oh, oh, since 2000. I've worked since 2000. Mm -hmm. mm. Teacher, what job did you like the most? <laughs> this one, teaching is is my my love. I mean, it's, it's, it's an honor. Is I just love it, but especially uh, live classes, you know, because I'm I'm crazy. <laughs> I'm, I'm crazy. I, I I like to create dynamics, group dynamics, mm. and and make students go crazy thinking logically. <laughs> you, you have no idea of, of the games. I I have it created games for students. It's 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 something amazing. I just love it. Okay. And, and the second job, the second job that I love the most, Lily. Now did you ask? is working at, at Multicinema Reforma, you know, at the cinema. Because okay. sometimes, and this is a secret, sometimes, okay. sometimes we used to watch the movies 
<laughs> first okay. at two at okay. two a.m. at two a.m. We used to clean everything, right? We cleaned yes. the, the, the exhibiting rooms and everything. Everything was clean. And then one of them goes like, "Hey guys, who wants to stay? Who wants to watch Pearl Harbor? Do you remember Pearl Harbor?" Okay. I, I was the first one watching Pearl Harbor in El Salvador. <laughs> so I was like, <laughs> at two a.m. So, watching the movie. The first, the first on the movie. I yeah, guess. Spider Man one. Okay. was another one I remember. Yeah, it was amazing. And the posters, you know, the big wow. posters. Eh, eh. ¿Y qué los hacen? Yo siempre he querido uno y me dicen, no, pues se va guardando. No. Make a friend. Hágase de amigos en el cine y le dice, hey, pídame un poster, pídame ese poster, por favor. Ok. Porque mm. se van rápido. Eso sí. sí, yo sé. Yo sé, es terminando el estreno y, y se ¿Qué? desaparecen. ¿Los venden? ¿Qué onda? No, 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 no los, los empleados. Los empleados. Se los roban. Los empleados <ríe> los piden. Tenés que dar una requisición a la gerencia para que te aparten X poster. Y si alguien ya lo pidió, so sorry. Ya lo pidieron. Yo quería el de Top Gun. Amo a Tom Cruise. Cuando Pero vino bueno. Pearl Harbor, hicimos, hicimos, porque nosotros las armábamos, una. Ay, ¿Cómo se llama esa cosa? Era una cosa sí, como en 3D, un... como de cartón. De maqueta, 3D. una maqueta. Una maqueta de aviones en cartón que medía como casi 5 metros prácticamente. Lo recuerdo. Man, eso estuvo de locos. Cuando vino Jurassic Park, allá por el 2001. Wey. ¿Y, ¿Y qué se hizo en la maqueta, Ticho? Ay, siempre había un bicho que ya sabía. Pero a él le pasaban información y mira, viene tal película. Ya. Y él tenía cuello, ¿eh? Herencia, pues, a él se lo daban. Uh -huh. eh, y así muchas cosas, historias que les digo. Uh -huh. ¿Cuántos posters tiene usted? Tenía como ocho, eh, pero oh, no, era, no era muy común. Tuve un sticker de Evolution. Evolution, no sé si se acuerdan de esa película. Evolution, que salió un... Eh, salió un extra. Ajá, uh -huh. de los extraterrestres, cabal. El de los expedientes secretos X, Mulder. Have you ever... Ahí salía Mulder en esa película. Y Stifler, el de American Pie. American Pie. <laughs> ah, no. ah. <laughs> It was a funny movie. Okay, so, um, before I split you in groups, antes de que continuemos con el tema de scenes and four, okay, porque vamos a hacer de esto... Eh, algo súper dinámico, súper rápido, tenemos tiempo. Ok. Vamos a abarcar este, este temita bien corto, que es pronunciation linked sounds. Ya se los había mencionado, de hecho, desde el principio de que me pusieron con ustedes. Ok. Cuando una palabra termina en T o D, ese sonido. T, 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 t. Ojo, la punta de la lengua desde los dientes superiores les dije. Y el sonido, lo mismo, la punta de la lengua, de los dientes superiores, solo que aquí la dejas fija y hace la vibrar. Como que si fueses a pronunciar la D. So, ok, si está terminando con ese sonido del verbo, se crea una contracción en las palabras. Ok, en especial cuando hay una vocal después de este sonido final. ¿Cómo ocurre esto? Mira, cooked lunch, cooked lunch, cooked lunch. Ya vamos a escuchar el audio y vas a notar que ese, esa L no se escucha. Y sin embargo, aquí sí, definitivamente no. I've already, I've already, I've already cooked it. I've already cooked it. I've already cooked it. Cooked it. Cooked it. Y en este ejemplo es más el sonido T del et que en sí la T, el sonido T de, de, de cook. Cooked. Cooked. Okay, cooked it. Cooked it. So let's listen. Y luego está el segundo ejemplo que sería I tried it. Ahí sí está bien clarito. I tried it. I tried it. I tried it. Okay, listen. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. You hear? I tried it once in Miami. I tried it once in Miami. Let's see. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. 
So cooked it, tried it, cooked it, tried it. Lo que me gustó de este video es que Jessica al final explica que puedes hacer un ejercicio. It impones. There we go. Follow okay. the example. So, vamos a seguir el ejemplo. Uh, have you ever cut? Have you ever cut your hair? Do you hear it? Cut. Cuidado con ese verbo, no es cut. Ok. Cut. Cut. Como si fuera no. Have you ever cut? Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it once. Yes, I've cut it. Yes, I've cut it. Yes, I've cut it. Es de yes. cortar. Ajá, uh -huh, de cortar. Yes, I've cut it. Así. Yes, I've cut it. Yes, I've cut it. I've cut it. Kimberly, I've. I've. Es que usted me está haciendo. I've. No, I've. Ahí, ajá, I've. <laughs> Miren, a mí al principio me daba vergüenza cuando entendí esto. Pero después, es que, es que es una cosa que no todos los profesores hacen. Sí, porque te, porque te chicas, me dijo un, me dijo un, un primo mío. ¿Por qué te chicas, me dices al final? Vos sos el que esté en el conocimiento, ¿por qué te va a dar pena? ¿Por qué te miren la trompeta fea? De todos modos, me dice. Con tal de que aprendan, me dice, es cierto, porque ustedes tienen que imitar a su profesor. ¿Y qué van a imitar? El sonido, sí, pero más que el sonido es la articulación. Es un poco profesores lo hacen, ¿ok? So, <ríe> dicen, a ver, eso del... Uh, uh, el, cuando hay una TH, ni modo. Y les digo, saquen la, saque, saque la puntita, muérdala y soplela. La lengua. Right. Saquenla, muérdela y soplela. Ahí va. Menos oh. mal que claro que la lengua. Ay, <ríe> <ríe> ya sabía que iba a decir algo. <ríe> Malía, ok. A ver. Have you ever cut your hair? Mm, yes, I've cut it. Yes, I've cut it. You know, I've cut it. Yes, I've cut it. Okay. Um, have you ever tasted goat cheese? Can me contesta esa? Have you ever tasted goat cheese? A ver. Para que entendamos el ejercicio, tiene que haber una explicación de algo. ¿Qué es lo que está reemplazando el pronombre objeto et? Ya notaron, ¿no? Y esa es la confusión ahorita en su cabecita. Sería eso, ¿verdad? Eso. Ajá, ¿qué es lo que se espera que hagamos? A ver, esto okay, está siendo reemplazado con eso en la respuesta. Para eso sirven los objetos pronombres, para reemplazar un objeto, ¿ya? Y no suena redundante, porque sería redundante decir, yes, I've cut my hair. No, I haven't cut my hair. Si me está preguntando el pelo, lógico, right? Obvio, right? Okay, so, have you ever tasted goat cheese? ¿Qué voy a reemplazar con el et? En mi respuesta, goat cheese. ¿No está Brian por ahí? No, no está Brian, Hello? Hello Brian. Hey, Brian, good. So, have you ever tasted goat cheese? Teacher, en realidad no sé qué es. es. No importa. Yeah, Solo cheese. Ajá, queso, okay. oh, queso de cabra. Es que, sí, es queso goat. Es queso good. de cabra. Ajá, probar. Tasted, no sé qué es. Probar, probar. Probar, probar, ajá, probar. Uh -huh. So, lo importante es esto, Brian. Fíjate en el verbo que estás ocupando. Ok. Fíjate en el verbo. Y eso es lo que se espera. Podría ser, no, I haven't just it. Ajá, ahí vas. Pero, ¿cómo se dice este, este verbo en pasado? I don't know, teacher. Y aquí viene el video que les envió el grupo de WhatsApp. Es importantísimo que aprendas a decir estos verbos en su forma pasada. A ver, everybody tasted. Tasted. Tercera regla. Tasted. Id. Id. Tasted. 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 Siguiente. Tried. 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 Segunda regla de pronunciación, el verbo termina en un sonido vocal en su forma base, al agregarlo o modificarlo a ED, 
Vas a sonar el... Tried. Tried. Ahora bien, este es un verbo irregular. Pero el sonido con el que termina es... Ok. So, bought. I'm sorry, brought. 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 Come on, guys. Brought. Brought. Uh -huh. Y un verbo muy irregular, ¿no es? Read. ¿Cómo se dice este verbo en pasado y en pasado participio? Red. Red. Red, como el color, ¿verdad? Red, red, red. Ok, so tasted, again, tasted, tried, brought, red. ¿Estamos? Ok. Yes. Otra, vez, otra vez, ¿cómo se dice? One, two, three, go. Tasted. Tasted. Good. Right. 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 Bien, olvidémonos de la U otra vez. Brought. 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 Okay, olvídense Brought. de la U. Good. And last. Red. 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 De rojo. Red. Yeah, red. Okay, read red. So I read it. Oi, read it. Brought it. Brought it. Read it. Tasted it. Tasted it. Tasted it. ¿Cuál es, cuál es el otro? Tried it. Tried it. Tried it. Tried it. You got it? Tried it. Tried it. Tried it. Okay. Uh, let's land this idea. Just a minute, really quick. Señores, si no estudian, no van a ir avanzando al mismo ritmo de los que sí están estudiando y eso sí es preocupante. Okay. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a practicar algo muy importante. Tenía planeado que hiciéramos lo de el sins y el for. De hecho, que hiciéramos un role play de una um, de una entrevista de trabajo pero en vista de esta pequeña deficiencia que tenemos ataquemos eso esta noche really quick esta es nuestra última clase por cierto aún nos quedan 15 minutos antes de abarcar lo de la plataforma alguien tenía dudas ahí o no ha terminado so, a ver verbos cuyo sonido, en especial en pasado, uh, termina en sonido t, 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 o sonido d. Bent, bet. Ok, have you ever bet your life? Aleli, have you ever bet your life? Oh, yes, uh, yes, I yes, bet, bet. I have. Yes, I, uh -huh. huh? yes, I have. Yes, I have. I have bet it. Bet Oye, bet. Yes, I have bet it. Aquí sería, yes, I have been in it. Oye, mm. yes, I have bitten, bitten. It. it. Yes, I have bitten it. O sea, mor mordí. Ay, perdón. Me equivoqué. No, ah. no, estaba, no estaba mejor. Ay. Bet, bet arriba. Ya, yeah, sorry. Bet. Ahí está. Bet, bet, bet. Ok, okay. yes, I have. Yeah. Yes, I have betted it. Oh, what? Yes, I have betted it. Betted it. Betted it. Suena loco. Yes, I have betted it. No, bet it. Bet it. Yes, I have betted it. El sonido T. Y luego vas a agregar el it. Que como objeto suena it. ¿Te acordás? So, ok, veamos otro ejemplo que termina en sonido t, t. Built. Ok, Nelson. Have you built your house yet? Uh, build it. Have you built your house yet? Yes, I have built it. I have build built it. it. Yes, I have built it. Yes, I have built it. Best as I built it. Built it, built it, built it, built it. Okay, Emerson, have you burned your money? What? Have you burned your money in Christmas?
Come on. Have you burned your money on Christmas? Yes, teacher. I have burned. I have burnt it. Burnt. Burnt it. Burnt. Sí, ahora, el punto de este ejercicio es eso. Identifica verbos, ¿ok? Que terminen en ese sonido T, ¿ok? O D. Ahora, si tú agregas a tu respuesta esto, el objeto it, está reemplazando por lo que te están preguntando. Escucha. Have you burned your, have you burned money on Christmas? Oye, have you burned money on Christmas? ¿Has quemado dinero en Navidad? Yes, I have burned it. ¿Sí? Sí lo he quemado. Ese et es el dinero. Lo misma, la misma pregunta, el mismo sentido tendría si yo le Sería pregunto. más corta las respuestas, teacher. Sí, claro. Ahora, la misma pregunta sería si yo le hago de otra manera a Fátima Esmeralda. Have you ever burst fireworks? Have you ever burst fireworks on? Mm, hold on. Have you ever burst fi a firework at home? Have you ever burst fireworks? Déjenme pensar. Have you burst fireworks at home? Fatima? Um, yes, I have burst. Burst it. Burst it. Burst it. Burst. Ahí está. Y la del ejemplo que yo pensé que era este verbo. No es, en el ejemplo del video es brought. Aquí es bought. Karen, have you bought the shoes? Have you bought the shoes? Yes. Es que si, estoy aplicando <laughs> plurales y no se puede, ¿verdad? Have you bought the blouse? Ahí está. Have you bought the blouse? Yes. Yes, I have bought, bought it. Y aquí suena Karen y todos bought it. Bought it. Okay. Yes. Bought it. Yes, I have bought it. Perfect. Yes, I have bought it. Yes, I have bought it. Jessica Yanet, have you caught the flu? Have you caught the flu? Yes, I caught. Yes, I have. Yes, I have caught it. Excellent, caught it. Teacher, pero caught que no era cortar. Misma pronunciación, eh? Catch, caught, caught. Caught. Okay. Bien, vamos a practicar juntos. Agarra tu listado de verbos. ¿Quieren que se los envíe de nuevo? ¿Sí? Yes, please. Sí. ¿Ya entendieron el ejercicio? Hay que ir eligiendo, mira. Verbos que suenen t, t o d, d. Ahora, quiero que noten una cosa en su listado. Eh, hay un listado, y este es el que vamos a ocupar, el listado de verbos que empieza con verbos irregulares. Y luego van los verbos regulares. En la tercera página, cuarta página, empiezan los verbos regulares. Aquí está. ¿Ok? Added it. Y aquí vas a encontrar más que terminen en sonido. ¿Ok? Acted it. Acted it. Added it. Added it. Arrested it. Los, los, perdón, los verbos irregulares con la terminación it, se sonarán como e en la terminación, pero los regulares suenan como un i. No, eh, te estás confundiendo, perdón. Eh, hay verbos irregulares como thought. Oíme y mírame. Thought. Thought. Hold. Hold. Vaya, pero si a ese le agrega la, la, el pronombre it. Ajá, ese es el punto. Uh, told it. Told Have it. you told it? Ah, Entonces, no podría ¿cómo, decir, decir ¿cómo, eso, ¿verdad? ¿Cómo identificarlo cuando se oye como E y cuando se oye como I? No sé si me doy a entender. Um, lo que suena a E o I en lo que estoy diciendo es si suena a I es el sujeto o el objeto. ¿Ok? Si suena a IT es el sujeto. Si suena a et, es el objeto. Y en este caso, en los ejemplos, vamos a ocupar el sonido et. Ese, ese 
objeto et para reemplazar lo que está en contexto en la pregunta. Ahora quiero aclarar algo. Gracias a quien está preguntando, que no miro quién es porque no sé. Ok. Told. Vamos con este ejemplo. Told. Told. Es un verbo que termina en sonido de, según el ejemplo en el video. Ahora, ¿qué pregunta podría hacer en pasado perfecto ocupando el verbo told? ¿Qué me has dicho? Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me ayuda? Ayúdenme. Vamos a esto juntos. ¿Qué me has dicho? Excelente. ¿Qué? Uh -huh. What? What are you saying? What have you? What have you told, told, told me? me? ¿Qué me has dicho? Ahora, como contesto esta pregunta de una manera corta. Es más, le voy a quitar el what porque no tendría sentido preguntar qué. Me voy a Nothing. extender mucho. Have you told me? Nothing. <laughs> Ajá, si es what have you told me? No, nothing, nothing. Ok, have you told me? No puedo decir. Uh, eso suena como que quiere una haven't. repetición de lo que le dije. Uh, pero no dice que negación quiere, pues sí. Yo. Ya me has dicho. Ah, ok. No, ok, Arely, uh -huh. no. No, I haven't. Haven't. I haven't. haven't. Uh -huh. Told. Told me. No, va, ahí, ahí está el punto. I haven't told, told you. No, told no te he dicho. No te he dicho a ti. Oh, y aquí, aquí ya no podría aplicar lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no puedo decir, no, I haven't told it. Pero si preguntara, tú, este, ¿tú lo dijiste? Ah, ¿Dijiste eso? Ya no podría aplicar told. Tendría que aplicar say. Oh. Said. Ok. Ok. Y si te entiendo la idea, lo mismo estaba pensando yo, Elvis. Have you said it? Have you said it? Have you said it? Es más, por la urgencia con la que suena la pregunta. Have you said it yet? Ya lo has dicho. Have you said it yet? O sea, es como, ya lo dijiste. Right? Ya lo has dicho. Have you said it yet? Ahí sí. No, I haven't said it. No, I haven't said it. Suena raro, pero sí se puede. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se usa ahí? Ajá. No se puede. Say, said, said. De una manera general, no específica. Estoy hablando a una audiencia, a, a, no directamente a alguien. ¿Ok? No puedo decir, she said me. Ojo, ¿eh? I said you. No, I Tell you, I told you, right? Told, tell uh -huh. es directo a una persona, un objeto directo. Ok. Um, Jessica, tell Isabel to pay attention. Isabel, tell Francis to listen carefully. Yeah? Teacher. Mm -hmm. Y si dice, este, ya has dicho una mala palabra, puede decir, I haven't said it. I haven't said it. I haven't said it. Yes. No, I have never no said it. Cuadro. No, I have never said it. ¿Alguien más ve borrosa la pantalla? Me. No, no, solo una persona más. Ok. Ok, yo sé que se, 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 me gusta que estemos abordando esto porque es una, una cosa algo compleja, pero estamos siguiendo y eso espero que lo entendas y que averigües, que investigues un poco más sobre el procesamiento de pensamiento lógico. Procesamiento de pensamiento lógico, algo que deberían de enseñarnos en la, en la iglesia, en el colegio, sorry, en la escuela. <risa> ¿Ok? Tendrían que enseñarte a pensar lógicamente. ¿Ok? Y es lo que estás haciendo ahorita. Posibilidades, todas las posibilidades. Vamos con la siguiente. Stood. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando en una oración el complemento es lo que vas a reemplazar con ese objeto, et. Stood Entonces, it. Ajá, stood. Vamos con stood stood it. Ajá. Pero dentro de la pregunta, ¿qué podría decir? Have you ever, have you stood what? Uh. <laughs> Ojo, que es stand. 
Okay. Vamos a hacer así. Stand, stood. Okay, what's the meaning of stand? Levantar. Stand? No, it's just stand up. Stand up. Uh -huh. Pararse. Mira, stand. Pararse. Pararse. Okay. Sin embargo. Teacher, ¿podría mandar esa lista de, de sí, verbos? Sí, ahorita. ¿no? Le, ajá, era lo que les preguntaba, que si querían que se las enviara de nuevo. Sí, sí. por favor. Please. Utualito. I know, I know. Uy, ¿qué hice esa coja? Ay, es stand, no. solo se me, me suena a stand by me. Stand by stand me. Stand by me. Stand by me. Hey, darling, darling, stand. Eminem. Uh -huh. <laughs> yeah. Hold on. Uh, kiss. Bye, ahí está. My God, okay. Good. Thank you. You're welcome. Thanks. Bye. Stand. Stood. Pararse. Okay. Aguantar, decía, ¿verdad? Tolerar, decía. Tolerar esa palabra. Tolerar. Tolerar. Stand, stood, ok. Entonces sí podría decir, have you stood it? Have you stood the test? Bah. Have you stood the test? What's the answer? Yes. I have stood it. Tan simple como eso. I have stood it. I have stood it. I have stood it. Y el punto de esta lección es ese sonido de la D y la T al final. Yes, I have stood it. I have stood it. I have stood it. Más fácil. Understood. Understand. Understood. Have you understood the exam? Have you understood the exam? Isabel, have you understood the exercise? Yes, I understood it. Perfect. Yes, I have stood it. Ahí estás. Okay. Have you trust your dog? Jessica, have you trust your dog? Y perdón que no es. ¿Dónde está eso? Trust. We know. Introducir con bien. Trust. No, no es esa la que estoy buscando. Estoy buscando trust. Pero ese es pasado simple. Eso es un verbo regular. Let me check. If it is here. Let me see if it's here. Trust. Uy. No. Ok. No quiere buscar PDF. Good. PR. Nótense que está en orden alfabético supuestamente esto trust 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 no oh, está trust oh my god I can't believe it trust. no haga el del think de pensar think yeah sí, porque ya nosotros dos cambia bastante uh -huh. mira rest ok rested Okay, have you rested your body? Yes, I have rested it. I have rested it. I have rested it. Yes, I have el punto. Rested it. Teacher, okay. trust es introducir? No, T-R-U-S-T. -T. Estaba buscando trust de confiar. Pero sí, oh. tru trust es introducir a la fuerza, no sé. Okay. Okay. Claro. Y es lo mismo. Presente, infinito, pasado, simple, y participio es el mismo. Trust. <laughs> yes. Yeah, thrust, 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 es una Z, thrust. Okay, guys, so I'm going to split you really quick. Ya queda poco tiempo. Eh, bueno, no, déjamelo aquí. ¿Alguna pregunta con esto de la pronunciación? Acuérdense, entonces, termina en sonido de, 
o sonido T y después va ese objeto pronombre it, et. Ok, deben unir ese sonido. Acted it. Yo tengo una pregunta, teacher, sobre el participio de get. Get. ¿Es got o gotten? Uh, para los americanos, gotten. Gotten. Y para los británicos ocupan ambos. Ya sea got, got. O sea, get, got, got. O get, got, gotten. Son Pero correctos lo... ambos. Sí, ambos, ambos. De hecho, la regla dice que en presente perfecto puedes ocupar got o gotten. I haven't got her yet. I haven't gotten it. I haven't got it. I haven't got Teacher, it. No sé si estoy en lo correcto. Eh, me acuerdo que había eh, um, este, going to. Lo pronuncian como gonna, algo así. Sí. Por... Les mencionaba en su momento que eso es slang, eso es caliche. Eh, no es algo formal. Eh, solo ocúpenlo, sí, al hablar. Muy bien. Pero. Um, de manera formal no okay. no lo ocupen de manera formal un ámbito formal y sobre todo un último consejo cuando escriban un correo o algo formal no contractúen procuren no contractuar ok ok alguien por acá me decía que tenía problemas con con el examen qué parte del examen final Hello. Hola chicos, ¿me escuchan? Hi, hi teacher, yes. Hey teacher, antes de que termine, eh, bueno, dale. No, 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 tell me, tell me. No, no, solo uh, agradecerle por su tiempo y por su clase, sus clases tan particulares. Es oh, algo fumadas, teacher. <risa> Pero sí, o sea, es una nueva forma de enseñar. Le agradezco por su tiempo y su paciencia. Oiga. Yo sé que lo saqué de quicio. No, Aleli, para <risa> nada. La gente como usted es la gente que yo amo. Sí? Ah, no. ¿Es en serio? No, pues qué tono de voz. ¿Por qué? <risa> no, no, no. Pues sí, Aleli, gracias, Aleli. gracias a Dios gracias que a ya ver... terminó el, 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 el... Gracias a Dios que terminó el módulo, Aleli, gracias no, no, a Dios. No, no, no. Es que, es que, mira, Lili, la gente, Hola. el mundo está lleno de gente normal. Pero es bien Pero aburrido. Pocos locos. Somos yes. pocos, pero locos. <ríe> tenemos que, tenemos que ser raros. Sé el raro, o sea, yo siempre le digo eso a mis alumnos, sé el raro. Si vas a una entrevista de trabajo, no vayas pensando en que, ojalá que me den el trabajo, que me den el trabajo, no. Y pensando en lo contrario, ellos me necesitan a mí. Ya no los necesito a ellos, trabajo un montón. Ser positivo siempre. Eh, y dicen, y dicen, siguiente, y nadie se levanta. Levántate vos. Chis. El mundo está lleno de gente normal. Es en serio. So, tampoco ser tan anormal, ¿verdad? pero respetuoso y bueno. siempre. <risa> That's the point. Alguien tenía una pregunta con la, con la plataforma, chicos. Perdón que los corte en frío, pero no. No, créanme, esto eh, hace durante la pandemia. Ali tomé una certificación con la, la Organización Internacional del Trabajo y, y me quedé maravillado de ver cómo esa corriente de, de sacar al estudiante de su área de confort y dejarlo que tome control de la clase viene desde acá, de El Salvador. ¡Oh, o sea, qué interesante! En 2014 se empezó esto y, y 2016 al 2018 nos hemos vuelto locos haciendo que los estudiantes sean los que hagan la clase es decir, ¿y por qué se hizo eso? porque los suecos descubrieron que la mejor manera de aprender es no haciendo nada no hay tareas no hay tareas, sino que pero para llegar al nivel de los suecos nos falta muchísimo pero se, y... debe, empezar, pienso... se debe empezar claro, yo pienso que el estudiante debe ser autodidacta uh -huh. todos podemos ser autodidactas pero lo que falta es valores exacto Fuerzas, ganas de hacer las cosas, de decir, hoy sí, hoy, hoy sí, sí, ahorita lo voy a hacer. A mi manera, pero, pero vámonos. Es de decir, me voy a caer, no importa, me voy a caer, ahorita no, me caigo. Me voy a levantar. Correcto. Ok, ok. Ok, 
Thank you. You're welcome. Y cualquier onda, ahí estamos. O sea, si no sé si voy a hacer con ustedes el siguiente modo. A la una de la mañana, teacher. Eso le iba a preguntar, teacher. Yeah, man, I'm a, tampoco. Ajá. Eso le iba a preguntar si iba a estar con nosotros el siguiente módulo o alguien más. ¿Cómo es que dijo Skid Road? Only God, only God knows why. Why, why. Ya, yeah, en serio, no sé. Solo Dios sabe. I don't know. See you never, dice el teacher. teacher. I don't know. No. En, cada, en cada curso nos cambian teacher. Really? Yes. Este okay. es el segundo módulo para nosotros es el, y veníamos de una, de una profesora y de ahora vemos. Sí. You're breaking my heart. Este es el segundo curso para nosotros, para el caso de Kim, si, si no me... Si no, me, no, no, no. Si no el, estoy equivocado. Con, con el teacher. Ah. Es el primer curso. Uh -huh. Con usted, como si usted, si este es mi primer curso en línea o como. Sí, no, sí. Ajá. no, no, si alguno de nosotros hemos tenido algún curso ya con usted. Um, no. Ninguno, ¿verdad? Mejor díganme ustedes, porque yo he visto... Todos estábamos no. nuevecitos. Ah, he no, llegado, no. y no es broma, he llegado a tener 180 alumnos por mes. So, it's like... Para volverse loco. Sí. <risa> Eso llegaba... que se acuerda de nosotros? Por, porque somos originales, niño, por Dios. No, porque Zoom tiene los nombres acá, si no... Olvídese, saludo navideño. Eso, esto ha sido... Ahora como, entiendes ¿no? para qué sirven los nombres, ¿verdad? No, Ajá. o sea, que usted es de los que se acuerda de la, los cumpleaños la... porque Facebook le recuerda. La obligación de que ponga el nombre. Sí. No, 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 vieran que Yuka, cuando estaba solo en clases presenciales, a ley, o sea, te estoy hablando de, de moverme de la Don Bosco en Soyapango. Um, para acá, para la Juan Pablo. En para la hora. tecnológica. Pa uh -huh. No, en la tecnológica, gracias a Dios, nunca, nunca he estado. Pero sí en el ITCA, en la Don Bosco, este, en la Javi, estuve una vez. O sea, andado rebotando, pero mi punto es andarte moviendo así. Y que a veces, una vez me pasó que me metí en la clase que no era yo. Eh, eh, uh. <risa> What happened here? Y se quedaron. Eh, no, teacher, yo creo que usted da clases aquí los, los días sábados, ¿verdad? Yo, eh. ¿Por qué no estuve en mi curso en la galería? Today's Friday, right? Pero hubiera sido diferente. No, créanme. Y miren, una cosa. Todo el curso en inglés es bueno, pero depende del estudiante si el estudiante se aplica o no. Porque mucho puede ser el, el teacher o el coach, o como le quieras llamar, muy, muy empoderado puede estar y amar lo que hace. Sí, pero si eh, yo no, yo si no veo a alguien desesperado por aprender, no lo hago llorar. Y acá no los he hecho llorar, ¿eh? No porque no les vea desesperado por aprender, sino que no puedo. No sé. que... En el curso, no, este curso no. Es que ni no y esa forma le va a pagar, hijo. <ríe> Mínimo. Hey, ¿Te imaginas viendo, sí, con su permiso, señor eh, inspector que está viendo este video, porque si lo hacen. <ríe> Este sí no se puede hacer llorar a los alumnos en línea. Ahí vamos a salir YouTube. <risa> no ha sido. Mira, eso ha sido la mejor parte. La, la gratificación para mí no ha sido el dinero. No ha sido el dinero, sino ver eso, ver ver un hombre ya de 56 años chillando y diciéndome, puchica, vos me has dicho algo que nadie me había dicho antes con esa voz. No, y me había dicho esto antes. Y, y papá se atrevió a decirme, vos. Tienes que aplicarte y ser disciplinado. Gracias. Y yo. Y todos en la clase. Vamos a buscar ese video. No, pues, ¿verdad? clases presenciales. Estoy hablando ah, de clases okay. presenciales. Y, y ahí Ay, está. Y, y, lo, y lo, tengo, lo tengo de amigo. Lo tengo de amigo. Creo, una, una gran persona. Una gran persona. Ahí está el viejo. ¿Y el... aprendió al final inglés o no? No, agarré desde básico 1, llegó hasta básico 6, creo, conmigo. Uy, yo creo que por ahí vamos a andar nosotros, ¿por qué? Pero ¿Por, sí. ¿Para dónde vamos? Pero, ¿sabes ¿sabe en qué influyó? Que, que él quería aprender. Y todas las clases llegaba ahí, mira, hice esto. Y ya, ya me hablaba de vos, y todo así, mira, hice esto, pero... Uy, man, es que no le entiende esta onda. ¿Por qué, por qué tengo que decir? Ah, y, y bien bravo, y yo... Tranquilo, le dice, mira, esto es así, así. Ah, pues, yo de plano soy bien tú, que no sé qué. Ojo, ¿Qué? Como, ojo como te hablas a ti mismo, ¿eh? En la mañana cuando te levantas no digas, soy un perezoso, soy un perezoso. Palabras más grandes, ¿verdad? soy un perezoso. Porque lo vas a terminar haciendo. Todo lo que te repetís, 
Pero eso es con mayúscula. Sí. <risa> Sorry, guys. Ok. Eh, Jasmine, ¿quién? Karen. Jasmine, Ay, estaba hablando. Teacher, uh -huh. este, ¿y habrían posibilidades de repetir algún módulo? O sea, aunque ya lo hayas pasado, volver a cursar. Ahí es con administración. Pero ¿para qué? Con Jason. Yo digo, si se termina todo el curso, digamos. Terminé sí. más avanzado y yo quisiera volver a intentarlo. Y sentís que aún estás diciendo if en lugar de yes, por ejemplo. ¿Sí? If, teacher, if. Eh, <ríe> hey, eh, no, yo, yo te, no te recomendaría dar un paso atrás. O sea, mejor sudar la gota fría ahorita. Te voy a decir algo, Yasmin. 2005, febrero 16, 2005, me contratan para US Airways, una aerolínea. Primer trabajo en el que voy a ocupar inglés 24 horas o con lo que sea. Y me dicen que el, que el entrenamiento dura un mes y medio sin paga. Uy, me acababa de mover a vivir solo en la casa que dejaron mis papás. Y dije, ¿qué hago? Acabo de renunciar al trabajo que tenía en Ilatza. Era administrador, administrador alimentario, amaba mi trabajo, pero de la noche a la mañana me dicen que voy a pasar de ganar 174.50 a ganar 850 mil dólares al mes por un mes y medio sin salario. Y si no paso el entrenamiento, no hay paga. Y tenía que aprenderme 252 códigos de, um, de aeropuertos. ¿Cómo hice? No me preguntes. 2005. Me... Esa ha sido la mayor experiencia de mi vida. Pasé dos días sin comer. Hubo un momento en el que mi orgullo dijo, no le hables a tu papá, que tu papá apenas y consigue cinco pesos al día. Socala. Dos días sin comer, viviendo solo, sin luz en la casa. Y lo pasé. Cuando me gradué de ese de entrenamiento y me pagaron, chillé, como no tenemos una, una gran satisfacción. De verdad, cambió mi vida por completo. Y empecé a trabajar de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Pagué esa casa en dos años. Me dejaron tirar a mis papás. Y aquí estoy. Créemelo, ha sido yuca, pero al final, todo el sacrificio que hagas ahorita, ahorita, te va a cambiar la vida. Y después va a ser otra cosa. Y después vas a tener hijos. Y tus hijos te van a decir, gracias porque aprendiste inglés, yo aprendí inglés, ahora estoy aprendiendo francés y, y mi hermano está aprendiendo chino. Tu, tus nietos van a hablar tres lenguas. O sea, sí me explico. Pensá, no es una cadena. Sí. Sí. So, ánimo, ánimo, eh. no tiren la toalla, practiquen lo que vayan viendo, equivóquense, agárrense de gente como este que sin me tarde en contestarles, pero les voy a contestar. Eso sí. Eh, y no tiren la toalla. Si de verdad quieren cambiar su vida en inglés, les puede cambiar la vida. ¿Ok? Good. Ok. Wow. Well, nice to have you. Hope you have a nice Thank night. You. Los veo pronto. Cuídense y descansen, ¿ok? Eh, si toman, no manejen durante las vacaciones, señores, por favor. Cuídense mucho, ¿ok? Gracias, teacher. Bye, good yeah. night. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Hey, good night. Hola, Birrat. Santiago. See you. See you. <laughs> a ver si lo volvemos a ver. Bye, pues. Bye.